ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் கிச்சன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எங்களோட கிச்சன் டூரை பார்க்க போகிறீங்க இது ஒரு டூர் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மீடியம் சைஸ் கிச்சனை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணலான்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா உங்களுக்கு கொடுக்கும் நம்புகிறேன் இது எங்களோட டைனிங் ஹால் இது நார்த் ஈஸ்ட் கார்னன்றனால நாங்கள் இங்கே பூஜை ரூமு செட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த விண்டோ வழியாக பார்க்குறப்ப எங்கள் கம்யூனிட்டியோட ப்ளே கிரவுண்ட் தெரியும் ஸோ கிட்ஸ் வெளியே ப்ளே பண்ணுறத கூட நான் கிச்சனில் இருந்துகிட்டே ஈஸியாக வாட்ச் பண்ண முடியும் இது என்னென்னா ரைஸ் டிஸ்பென்சர் இதில் ஒரு டுவெண்ட்டி கேஜி கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஸோ ஒரு பேக் ரைஸை வந்து இதில் ஃபில்அப் பண்ணி வச்சுட்டா மெஷர் பண்ணி நான் எடுத்துக்கலாம் இது பக்கத்தில் இது ஸ்நாக் பார் இதில் கிட்ஸோட ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஜூஸஸ்ஸு சிப்ஸ் பேக்கெட் இதெல்லாம் கீழே வந்து எங்களுக்கு பிடிச்ச சேவு முறுக்கு சிப்ஸு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் கீழே ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ ஸ்நாக் பார் வெளியே இருக்கனால கிட்ஸே வந்து அவங்களா என்ன வேணுமோ எடுத்துப்பாங்க இல்லைனா நம்மளும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க கிச்சனோட என்ட்ரன்ஸில் ரெண்டு பில்லர் இருக்கும் ஒரு சைடில் எங்கள் ஃபோட்டோவும் இன்னொரு சைடில் புத்தா ஸ்டாச்சும் வச்சுருக்கேன் இது ஏன் இங்கே இருக்குன்னா எங்கள் வீடு டோர் ஓப்பன் பண்ண உடனே ஆப்போசிட்டில் இது தான் தெரியும் ஸோ அதனால் அங்கே ஒரு மிரரும் அந்த புத்தா ஸ்டாச்சும் வச்சுருக்கனால ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை க்ரியேட் பண்ணுன்றக்கானே அங்கே வச்சுருக்கேன் அது பக்கத்தில் பிளே ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன் ஸோ டைனிங் ஹால் பக்கத்தில் இருக்கனால ஈஸியாக இருக்கும் சர்வ் பண்ணுறதுக்காக அப்புறம் இங்கே இருக்க இந்த டெக்ரேஷன்ஸ் வந்து ஐக்கியால் வாங்கினேன் அது உள்ளே வச்சுருக்க அந்த கப்ஸ்லாம் வந்து கெஸ்ட்டு வந்து காஃபி டீ கொடுக்குறக்கானே அந்த கப்ஸ் அதில் வச்சுருக்கிறது இந்த சிங்கில் என்ன ஸ்பெஷல்னா இந்த சோப் டிஸ்பென்சர் வந்து அதிலே வந்து ஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ தனியாக சோப் ஹோல்டர் வைக்க தேவையில்லை அப்புறம் ஆர்வோ பியூரிஃபையரும் அதில் ஃபிட்டாகிருக்கு இந்த கேனிஸ்டர் செட்டில் நான் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரைஸ் வச்சுருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் பிரியாணி அரிசி பச்சரிசி ப்ரவுன் ரைஸ் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் கேபினெட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு மினி பேன்ட்ரி மாதிரி இதில் நான் இட்லி அரிசி உளுந்து கோதுமை மாவு அரிசி மாவு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸும் இந்த மேலே இந்த வயர் பேஸ்கெட்டில் நூடுல்ஸு சேமியா வெரைட்டிஸும் அதுக்கு மேலே நம்ம சென்னை சுண்டல் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும்ல பாசிப்பருப்பு அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பேஸ்கெட்டில் நான் ஜிப்லா கவர்ஸு பிளாஸ்டிக் ரேப்பு அப்புறம் ஸ்ட்ராஸு கிச்சன் டவல்ஸு இதெல்லாம் வந்து இந்த பேஸ்கெட்டில் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் கேபினெட்ஸில் தான் நான் பாத்திரங்கள்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து நான் கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் கிளாஸ் பவுல்ஸு இப்போ சூப் பவுல்ஸு மைக்ரோவென் பவுல்ஸு எல்லாம் வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு கீழே இருக்கிறதுல குக்கர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பெரிய குக்கர் சின்ன குக்கர் மீடியம் சைஸ் குக்கர் அப்புறம் பால் பாத்திரம் டீ போடுற பாத்திரம் அதெல்லாம் வந்து இந்த கேபினெட்லேயும் இதில் ஃப்ரை பேன்ஸு அப்புறம் நம்ம கடாய்ஸ் இரும்பு கடாய் அதெல்லாம் வந்து இங்கேயும் அதுக்கு பின்னாடி வந்து அதுக்கு தேவையான அந்த லிட்டையும் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு கீழே இருக்கிறதுல நான் இட்லி பாத்திரமும் அதுக்கு பின்னாடி வந்து இது வந்து ஒரு கேஸ்டைன் கடாய் அது மேலே ஹாட் பாக்ஸு அப்போ மாவு அரைச்சோன்னா அதை ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய அந்த பாத்திரங்கள் இது நிறையா மிக்சிங் பவுல்ஸு இதெல்லாம் வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த சைட் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம ஆப்போசிட் சைடில் பார்க்கலாம் இந்த பிக்சர் எங்கள் ஃபஸ்ட் ஆனிவர்சரி கிஃப்ட்டு ஸோ அதை எப்போ பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு அங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த சைடில் வந்தது இந்த கார்னரில் ஆயில் செக்ஷன் நல்லெண்ணெய் ரீஃபைண்ட் ஆயில் கொக்கோனட் ஆயில் கீ இது கல்லுப்பு இது தூளுப்பு இது வந்து குட்டி நம்ம ஆம்லேட்லாம் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணுன்ட்டு அதில் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் அதில் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜோட சைடில் இந்த மேக்னட் போர்ட் நான் ஒட்டியிருக்கேன் இந்த டாலர் ட்ரீயில் வாங்கினேன் இதில் நான் ரொட்டீனாக ஏதாவது வாங்க வேண்டியது இல்லை மெனு டிசைட் பண்ணுறதெல்லாம் இதில் நான் எழுதி வச்சுப்பேன் இப்போ இந்த கபோர்டில் என்ன இருக்குது பார்க்கலாம் இந்த ஸ்பைஸ் ரேக்கு இதில் நம்மளோட தாளிக்கிற ஜாமான்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா மிளகு ஜீரகம் கடுகு உளுந்து பிறப்பு அதெல்லாம் அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து எக்ஸ்ட்ராஸ் இருக்க ஆயில் எப்போ தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஆலிவ் ஆயில் கேஸ்டர் ஆயில் அதெல்லாம் அங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த ரேக்கில் வந்து மசாலாஸ் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் எக் பிரியாணி மசாலா சாட் மசாலா அந்த மாதிரி மசாலா ஐட்டம்ஸ் அதில் இருக்குது இது வந்து என்னென்னா பாஸ்தாவோட இட்டாலியன் சீசனிங் ஆனியன் பவுடர் பிளக் பெப்பர் பவுடர் அதெல்லாம் இருக்குது மேலே பாஸ்தாஸ் வச்சுருக்கேன் 
பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கேபினட் நாங்கள் மார்னிங் எழுந்திரிச்சு வந்தது ஓப்பன் பண்ணக்கூடியது ஆமாங்க டீ கேபினட் டீ குடித்தா தான் மார்னிங் வேலையே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து டீ தூள் காஃபி தூள் சுகர் ஜாக்ரி பவுடர் சாக்லேட் மில்க்கு அப்புறம் இது என்னென்னா பணங்கள் கண்டு அண்ட் சுக்கு சுக்குமல்லி காஃபினால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அந்த பவுடர் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலே என்னருனா இந்த கபோடி ஃபுல்லாக கே ஸ்வீட் ஐட்டமாக தாங்க இருக்குது மேலே வந்து பாயசம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான சேமியா ஜவ்வரிசி முந்திரி பருப்பு அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிறதுல ஓட்ஸு ராகி மாவு இருக்குது இதுக்கு மேலே வந்து பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ் கேக் மிக்ஸு அப்புறம் கேக்கோட அந்த ஃபாஸ்டிங்கு கப் கேக்கோடது அப்புறம் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்த பேக்கிங் செயலில் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு ட்ராவில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு அஞ்சரை பட்டி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஊரில் அஞ்சரை பட்டியில் ஒரு மஞ்சள் காசு வச்சுருப்போம் இல்லையா அது மாதிரி இதில் நானும் ஒன்று வச்சுருப்பேன் அப்புறம் மற்றபடி பிரியாணிக்கு தேவையான பட்டை கிராம்பு தா ஏலக்காய் மல்லி இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து சாம்பார் ஐட்டம் சாம்பார் பொடி சாம்பார போட தோரணப்பருப்பு பாசிப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் அப்புறம் நான் மைதா வந்து ரே ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது பைண்டிங்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ பைண்டிங்காண்டி போடுவோம்ல நம்ம மைதா கடலை மாவு அதை வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் இது வந்து கார்ன்ஃப்ளாரு இது ரச பவுடர் ஸோ சாம்பார் முடிஞ்சிருச்சு ரசம் முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் என்ன சட்னி தானே ஸோ சட்னிக்கு தேவையான பொரிகளில் தேங்காய் அப்புறம் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கைட் ஆஃப் சட்னி பண்ணுவோம் கொள்ளு சட்னி ஒரு நாளைக்கு பண்ணுவோம் கடலைப்பருப்பு சட்னி பண்ணுவோம் ஸோ அந்த சட்னி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுருப்பேன் இது வந்து ஃப்ரைடு ஆனியன் இதில் இதுவும் வந்து குழம்புக்கெலாம் போடலாம் இது நம்ம வீட்டில் பண்ண வடகம் வத்தல் அப்பளம் அந்த இதெல்லாமே இந்த கேபினெட்டில் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த சைடில் இருக்க இந்த ட்ராலை பார்க்கலாம் இதில் வந்து எவ சில்வர் ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்ன பவுல்ஸு டம்ளர்ஸு பெரிய டம்ளர் இந்த கப்பு இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இது வந்து கிட்ஸோட ஐட்டம்ஸு கிட்ஸோட டம்ளர்ஸு கிட்ஸோட கப்பு ஸ்நாக் பாக்ஸு இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கீழே இருக்கிறதுல ஆனியன் பொட்டேட்டோ கார்லிக் அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து அவனுக்கு கீழே இருக்க இந்த ட்ராலை வந்து அவனோட அந்த மிட்டன்ஸு அது இடியாப்பாக பண்ணுற மோல்டு அந்த மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் அதெல்லாம் அதில் வச்சுருக்கேன் இப்போது மைக்ரோவனுக்கு மேலே ஒரு கபோர்டு இருக்குது அதில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு சமைக்கிற அந்த லஞ்சை பேக் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு அட்ராக்டிவாக பாக்ஸஸ் வேணுங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி லஞ்ச் பாக்ஸஸ் எல்லாம் அங்கே வச்சுருக்கேன் அலுமினியம் ஃபாயில் இது எவர் சில்வர் லஞ்ச் பாக்ஸு அதோட வந்து கேக் பண்ணக்கூடிய அந்த பீட்டரும் அந்த க்ரீன் பேஸ்கெட்டில் வச்சுருக்கேன் இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே ரெண்டு பவுல்ஸ் இருக்குது இதில் என்னென்னா புளி ஒன்லையும் உணவில் நம்ம சாப்பிட்ட பிறகு சாப்பிடுவில் பான் அது வச்சுருக்கேன் இதை ஃப்ரீசர் சைடு இந்த சைடு வந்து ஃப்ரிட்ஜோடது இது இன்னொரு நாள் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷனில் நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்றதை காட்டுறேன் இப்போ இந்த சிங்க் சைடு இருக்க கேபினட்ஸ்லாம் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து டிஷ் வாஷர் அதாங்க பாத்திரம் வளர்க்குற மிஷினு இதில் பாத்திரத்தை லோட் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் எப்போயுமே வந்து கிராசரிஸை வந்து ஸ்டவ் இருக்க சைடும் பாத்திரங்களை வந்து சிங்க் சைடும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் சூப் ஸ்பூன்ஸு கிட்ஸோட ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் அடுத்ததில் அந்த நம்மளோட எவர் சில்வர் ஸ்பூன்ஸு மஷரிங் ஸ்பூன்ஸ் இருக்குது கீழே வந்து மிக்சி கிரைண்டர் இன்ஸ்டன்ட் பாட்டு அப்புறம் மிக்சியோட ஜாஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதாக நம்ம எப்போவா தான் எடுக்கிறனால இதை கவுண்டர் டாப்பில் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ கேபினட்ஸ்லேயே வச்சுக்கலாம் கேபினட் ஸ்பேஸ் இல்லாதவங்க வேறு வழியில் கவுண்டர் டாப்பில் தான் வச்சாகணும் இப்போ இந்த கேபினட்டில் என்ன இருக்குன்னா மெஷினிங் கப்ஸு அப்புறம் பீலர் பீஸா கட்டர் இந்த மாதிரி ஷார்ப்பான ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்புறம் இந்த சின்ன ஸ்பேஸில் வந்து நான் ஹேர் பேண்ட்ஸ் கிளிப்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ஃப்ரீ ஹேரோடு சமைக்கும் போது எரிச்சலாக இருக்கும்ல ஸோ டக்குனு நம்ம போடி டெயில் போட்டுக்கலாம் அதுக்காண்டி இந்த கேண்டில் வந்து எதுக்குன்னா இங்கே வேக்ஸ் பாமர் இருக்குது ஸோ நான் அந்த கேண்டில் ஏற்றி உள்ளே வச்சிட்டோன்னா அந்த வேக்ஸ் மல்ட்டாகி அமேசிங்காக ஸ்மெல் வரும் இது வந்து என்னென்னா நம்ம விஸ்கை க்ளீன் பண்ணுறது இது வந்து நைஃபை வந்து ஷார்ப் பண்ணுறது இங்கே ஷார்ப்பான ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கனால நான் ஒரு ப்ரிகாஷனுக்காக பேண்டேடும் அங்கேயே வச்சுருக்கேன் இதுக்கு கீழே இருக்க இந்த கேபினெட்டில் நான் மினி பிளேட்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸ்மால் பிளேட்ஸு எவசிபிள் பிளேட்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் கீழே
எங்கள் கிச்சனில் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர் என்னென்னா லைட்டிங்ஸ் தான் அண்டர் த கேமரட்ஸ் கூட லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கனால கிச்சன் பார்க்கவே ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் இது எலக்ட்ரிக் கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ்வு இதில் நாலு பர்னஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக வார்மிங் ஜோன் இருக்குது நம்ம ஏதாவது பண்ணிவிட்டு சுட சூடாகவே இருக்கணும்னா அதில் வச்சிட்டோன்னா அது ஹீட்டை மெயின்டைன் பண்ணோம் அவ்வளோதான் இந்த சைடு வந்தோன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார் இந்த கிச்சன் டோர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை பற்றின உங்கள் கமெண்ட்ஸை தாராளமாக எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த கிச்சனுக்கும் ஒரு பேன்ட்ரி இருக்குது இந்த பேன்ட்ரியில் என்னெல்லாம் இருக்குது அதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பாத்திரங்கள்லாம் நான் எங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்றதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம